E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que voltando com as nossas artes tradicionais é, em desenho, principalmente, quer dizer, acho que eu quase sempre fiz arte tradicional aqui na, no canal, mas enfim, hoje eu vou estar tá fazendo um desenho no meu sketchbook, né, no caderno de desenho que eu fiz há um tempinho atrás. Eu acho que, na verdade, aquela versão que eu fiz no canal, eu já... Desenho todas as folhas e essa aqui é uma nova que eu fiz no início de 2022, tá? Hoje eu vou estar fazendo um desenho, uma fanart, tá? É um desenho do Exodia versus o Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu nem sou tão fã assim de Yu-Gi-Oh! Só que eu tava assistindo uma série de vídeos lá do canal Qualquer Coisa e aí eu gostei bastante, tá? Eu gostei tanto que isso me trouxe é, lembranças da época da infância que eu chegava lá da escola e assistir os duelos lá na... Agora eu não me lembro agora se era na Globo ou se era no SBT, mas tinha esses duelos aí de cartinhas. Mas na minha época, infelizmente, Yu-Gi-Oh! era coisa do diabo e aí a gente não podia ter essas cartinhas. Então o máximo mesmo que a gente podia fazer era assistir os desenhos. Mas o Exodia, de longe, sempre foi meu monstro favorito. Não só pelo visual dele, mas por ele ser uma carta meio que proibida e para que você usar... Para que você pudesse usá-lo, você tinha que juntar todas as, a, as peças dele ali para poder fazer a tal da invocação. E o dragão branco de olhos azuis eu também nunca entendi porque ele era um, um monstro de certa forma simples, ele não é muito complexo, mas ele também é extremamente forte. E aí eu coloquei os dois ali num ringue para lutar, parece um pouco ali que vocês vão ver que ele, como parece que eles estão tentando se beijar mais... Na verdade, eles estão num ringue para lutar, galera. E essa, esse desenho aqui, ele tem três estágios. O primeiro estágio é a questão do esboço. A, a, o segundo estágio é a fase do Nankin, que eu pego ali e faço toda a parte com pincel. E aí foi um pouco desafiante, porque infelizmente a maioria dos pincéis de Nankin que eu comprei, ou eles estão meio já, meio já muito usados, digamos assim... Ou então esses pincéis, eles foram de alguma forma danificados. Eu não sei se foi quando eu levei para a escola e aí algumas crianças ali acharam legal pegar uma tesoura e cortar um pouco da ponta. Ou foi minha própria gata que comeu um pedaço da ponta do pincel. Ou fui eu mesmo mal utilizando esse pincel. Às vezes isso acontece infelizmente. Mas é, eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho na questão do nanquim. É, nem sempre a finalização... É só você passar o nanquim, não. Você passa o nanquim, aí você vê ali se ficaria legal por uma ou outra achura. Aí depois... Minha gata já vai pular a janela de novo, mas enfim. É, depois você vê ali se pode... Você pode fazer uma finalização depois no Photoshop. Ou então você mesmo pode comprar, sei lá, retículas pela internet. E fazer outro tipo de finalização, que aliás a gente pode testar nas férias aqui do canal. É, eu nunca usei retícula, sempre quis usar, eu comprava aqueles livros de como desenhar mangá e aí mostrava aquelas retículas, tinha retícula pra tudo e eu falava, nossa, meu Deus, que legal. Aí eu fui procurar isso aqui no Brasil, não fabricava, acho que já mais, há mais de, na época, há mais de uns 30, 40 anos hoje, como já se passaram uns 10 anos, né? Já não se fabrica faz muito tempo, só que você, no Japão, isso ainda é muito utilizado pelos mangakás, e ainda sobraram algumas retículas, então eles vendem pela internet. Então talvez aí eu compre ali só para mostrar para vocês como é que era o processo terrível de você ter que fazer um desenho todo em... Eu falo terrível porque se você errasse, você tinha que, enfim, fazer vários paranauês para conseguir recuperar a arte. Não é que nem hoje com a arte digital que você só tem dá o Ctrl Z e aí você consegue ter aquilo ali, né? Mas, é, enfim, você tinha que fazer todo um desenho a lápis, depois você passava um nanquim, seja com bico de pena, seja um trabalho com pincel, depois você tinha que tirar toda, to, todo o, o esboço que você fez, depois você tinha que pegar as retículas se você quisesse, corta, colar, cortar, tirar, cada coisinha assim. Então, assim, é, era um trabalho muito colossal. E hoje em dia a gente é muito, nós somos muito abençoados por todas essas tecnologias que a gente tem hoje, é porque a gente tem uma, uma facetada de opções, não sei se é essa expressão, mas a gente tem muitas opções, você pode fazer um trabalho em óleo pela mídia digital, você pode fazer um trabalho 
é, em guache pela mídia digital, um trabalho em Nanquim, entendeu? Muito próximo do que seria na vida real em mídia digital. E aí você tem a tradicional, claro, tá sempre ali, eu acho que a, a mídia tradicional vai conseguir resistir bem aos anos, porque ela tem algo que só ela pode prover, que é principalmente assim, algo relacionado à experiência física e também a uma arte que é realmente original, né? Você faz uma coisa no computador, qualquer pessoa pode copiar e colar, se você faz um NFT, alguém pode tirar uma print, fazer, lançar outro NFT igual ao seu, e ganhar mais dinheiro que você, então assim, o... isso que a arte física sempre vai ter, e arte digital, cara, eu acho que dificilmente vão conseguir lançar, vão conseguir fazer algo que torne a física, entendeu? Mas é isso, a outra fase desse desenho foi a fase da pintura, e galera, como isso foi cansativo, tá? Eu tava pensando, na verdade, de fazer esse desenho aí em duas sessões, né? Uma no sábado, outra no domingo. No caso, eu tô gravando dia 6 do, de novembro. Mas aí eu tentei, né? Eu tentei é, fazer tudo num dia só e foi muito cansativo. Porque quanto mais você estuda pintura, seja uma pintura com lápis de cor, seja uma pintura a óleo, mais você quer aplicar esses conhecimentos nas suas próximas pinturas, porque você começa a ver o mundo de maneira diferente, você começa a reparar nas coisas. Por exemplo, aqui mesmo na gravação vocês vão ver que tem uma, meio que uma iluminação azulada aqui no meu rosto e atrás tem uma cor quente, porque tem uma lâmpada aqui atrás, só que eu recortei na máscara, aqui na hora do, do editor de vídeo, eu fiz uma máscara de corte para ela ficar nesse círculo, né? porque fica mais, mais legal. Só que vocês estão vendo essa iluminação azul, entendeu? Porque a minha janela tá aqui próxima e a luz que tá incendindo é uma luz ali mais fria, entendeu? Até porque também tem ali a questão do céu azul. Mas é... quando você estuda bastante isso, você quer aplicar esses conhecimentos nas suas próximas pinturas, né? E aí esse é o problema. Eu acho que tem uma hora que você tem que tirar o excesso, né? Pra você focar na simplicidade das coisas. Porque, pô, tem que fazer cada detalhezinho dourado do Exódia, depois os reflexos, imaginar como é que... Porque eu não sei se essa armadura dele é ouro ou algo próximo ao ouro, mas enfim, imagina que seria uma armadura dourada. E aí você tem que ficar imaginando para onde é que vai o músculo, onde é que vai o reflexo. E olha que eu nem coloquei o reflexo das cores do dragão azul que tá encostando nele. Eu coloquei acho que num cotovelo ali, vou colocar, não sei em que momento do vídeo já tá rolando. Mas, cara, deu muito trabalho, entendeu? E o dragão azul, ele, ele, ele é meio simples, de certa forma. Algumas formas dele, assim, são mais é, curvas do que o exódio. O exódio é tudo cheio de pontas, é todo monstrão. O dragão também ele é um monstro, mas ele tem mais curvas. A asa dele é curva, o, o, a cabeça dele é meio de alienígena. É curva, só que ele só tem uma cor, o que de certa forma facilitou o trabalho e de outra forma dificultou. Porque se só tem uma cor, como é que você vai dar volume só com um tom, entendeu? Então eu fiz com azul claro, depois peguei o azul escuro, coloquei depois eu peguei meio que um... um acho, acho que o nome é azul cobalto, que era aquele azul meio arrocheado que eu sempre quis saber qual era o nome. E aí eu fui, dei uma jogadinha ali só para dizer que se tivesse um rebatimento ali quente... Ia, ia, ia deixar aquele azul ali meio, meio, meio um pouco mais quente, sabe? Não ia ficar tão frio. Mas ainda assim foi muito desafiante pensar em cor, em, tri, em tridimensionalidade, dentro de um ambiente 2D, que é uma folha de papel. Já é 3D, mas enfim, né? a gente, vocês entenderam o que, é que eu disse. Já é difícil. Aí você tem que dar um acabamento que passe essa sensação de tridimensionalidade também com a, com a tinta quer dizer, com, com o Nankin, e depois com o lápis de cor, entendeu? Isso é muito difícil, você tem que ter um controle muito bom, bem, muito bom, um controle muito bom do que você está fazendo e uma experiência de, você, de observação do mundo, de você olhar aquele material, ver como reflete, ver como é que ele interage com outras luzes, em outras condições, entendeu? E, e é isso, né? E eu gostei bastante do resultado. O dragão ali não ficou tão legal. Acho que os fãs vão, vão reclamar comigo depois que essas perninhas aí de cambito elas ficaram meio estranhas. Mas eu gostei. Eu gostei do resultado. Eu nunca tinha feito um desenho numa folha A3, né? No caso, quando você junta duas A4 assim do, do seu caderno de desenho. Então eu tive que trabalhar com uma área maior. Tive muito mais coisas para desenhar. 
Eu vou voltar a fazer aquela linha de margem para o Desmond não ficar escapando toda hora, isso é um pouco chato. Mas assim, eu gostei bastante da experiência, foi um desafio. E o ideal é que eu traga agora para o canal é, desenhos, técnicas, vídeos me desafiando, fazendo coisas que eu não acostumei a fazer antes. E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Ajuda a gente a bater 40 mil inscritos. E é isso aí, galera. É, as redes sociais estão na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá se você puder. Dá uma, é, vai lá no apoia-se do canal. E se você tem interesse em apoiar também o meu trabalho como ilustrador, dá uma passadinha na Amazon. Dá uma olhada no meu livro Lucas e o Come Pesadelos. É, tá num preço bem acessível e dá uma força para a publicação nacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!